पहली चीज जो टूरिस्ट या ट्रेवलर तवांग में एक्सपीरियंस करना चाहते हैं वो है स्नोफॉल मैं थोड़ा लकी था कि मुझे वहाँ पे स्नोफॉल मिली और ये बहुत खूबसूरत बहुत अमेजिंग लगता है तवांग में दिसंबर और जनवरी में यूजली बर्फ गिरती है तो ये आइडियल टाइम है विजिट करने के लिए तवांग चारों तरफ पहाड़ियाँ पूरी बर्फ से भरी हुई रहती है उसके बाद हम लोग जाएंगे संगस्टर लेक देखने के लिए जो टूरिस्ट भी चाहते हैं कि संगस्टर लेक और बुमला वहाँ से करके आए तो एक दिन में ये पॉसिबल होता है कि आप बुमला जाए और वहाँ से संगस्टर लेक बट ऑन द वे में आपको पड़ेगा पी लेक वो भी काफ़ी खूबसूरत है आधा घंटा आप वहाँ पे टाइम स्पेंड कर सकते हो वहाँ से आप जाना है बुमला और बुमला से फिर जाएंगे संगस्टर लेक संगस्टर लेक काफी खूबसूरत है यहाँ पे कोयला फिल्म का एक गाना माधुरी दीक्षित पे फिल्माया गया था तो इसी वजह से ये काफी पॉपुलर हुआ है वहाँ पे खाने पीने का भी अच्छी सुविधा है कैंटीन है जो कि आर्मी मेंटेन करती है और नजारा बहुत है बहुत खूबसूरत है ये है आर्मी कैंटीन एक दिन में आपका टूर हो गया बुमला पीटीएसओ लेक और शंस्टर तो एक दिन आप सिटी वॉक कर सकते हो अगर आप हेल्थी है तंदुरुस्त हो तो आप सिटी वॉकिंग पे कवर कर सकते हो एक दिन में अगर नहीं तो आपको टैक्सी हायर करने पड़ेगी मेन चीजें सिटी में देखने लायक है ये तो सिटी है दूसरी बिग बुद्धा का स्टेचू है तवांग मोनेस्ट्री है और एनी गुम्पा जिसे लेडीज गुम्पा भी कहते हैं वो देखने के लिए है और कुछ मार्केट में शॉपिंग अगर करना है तो वो भी आप कर सकते हैं मैंने तो पूरी चीजें जो है वो वॉकिंग करके ही कंप्लीट की थी ताकि मेरे कुछ पैसे बच जाए खूबसूरत शहर है खूबसूरत सिटी है मेरा ऐसा मानना है कि जो चीज आप पैदल घूम के देख सकते हो एंजॉय कर सकते हो फील कर सकते हो वो गाड़ी में बैठ के नहीं होता नेचुरल जो चीजें आप लोगों से मिलते हो बात करते हो सड़क पे स्ट्रीट पे खाते हो तो यू विल अंडरस्टैंड द फील द रियल कल्चर और कल्चर बहुत खूबसूरत है लोग बहुत कोऑपरेटिव है हालांकि थोड़े एक्सपेंसिव है जैसे बुमला और संगस्टर लेक जाने के लिए आपको साढ़े चार से पाँच हजार रुपये पे करना पड़ेगा वही सीटें में आपको देना पड़ेगा ढाई से तीन हजार यह प्रिंसमेंट गोम्पा यह है पीटीएसओ लेक जिस लेक की मैं बात कर रहा था काफी खूबसूरत लेक है सबसे खूबसूरत लेक है पीटीएसओ जो कि वर ऑन ट्वेल्व किलोमीटर है तवांग सिटी से संगस्टर लेक तो उससे अच्छा है बट ये भी जब बर्फ गिरती है तो चारों तरफ पहाड़िया से पूरा भरा हुआ होता है और ये फ्रिज भी हो जाता है बहुत देर तक यहाँ पे अभी एक गेस्ट हाउस का कंस्ट्रक्शन का काम शुरू है ये आई थिंक दो तीन महीने में कंप्लीट हो जाएगा तो आप आप को वहाँ पे रहने की सुविधा भी मिल जाएगी तवांग काफी खूबसूरत देश है खूबसूरत प्रदेश है देश नहीं प्रदेश है बहुत खूबसूरत एक बार तो नॉर्थ ईस्ट में इस स्टेट में तो मैं रिकमेंड करूंगा जरूर आप जाओ कहीं और अगर जाना नहीं मिला तो ये है वो गेस्ट हाउस जिसकी मैं बात कर रहा था यह है तवांग मोनेस्ट्री दुनिया की दूसरे सबसे बड़ी मोनेस्ट्री और बहुत खूबसूरत अच्छे से मेंटेन की हुई है बहुत खूबसूरत
ये है नवला लेख ये आपको ऑन द वे पड़ेगा संस्टर लेख मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा कि जाते समय यहाँ ना ठहरे क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम होगा और रोड की कंडीशन जो है वो कुछ खास नहीं है आप संस्टर लेख देख के आइए अगर रिटर्न आते हुए वक्त आपको अगर समय मिलता है तो पंद्रह बीस मिनट आप यहाँ पे रुक सकते हो आप देख सकते हैं पूरा फ्रिज हो गया पूरा फ्रोजन है ये है अनि जो सिर्फ लेडीज नन जो होती है उनके द्वारा ही चलाई जाती है यहाँ पे आपको कोई भी पुरुष मतलब बौद्ध भिक्षु है वो नहीं दिखेगा ये पूरे औरतों द्वारा चलाई जाती है काफी कॉपरेटिव और हेल्पफुल लेडीज है यहाँ की मैं जिस वक्त गया था उस वक्त ये बंद था बट उनको लगा कि काफी दूर से आया है तो उन्होंने मैंने कुछ बोला भी नहीं तो उन्होंने खुद से पीछे का दरवाजा खोल के मुझे अंदर एंट्री दे दी तो मैं लकी था कि मुझे सब चीज अंदर जाके देखने के लिए मिला नहीं तो मैं तो सोचा इतने दूर में पैदल चल के गया था कम से कम ढाई से तीन घंटे लगे थे मुझे यहाँ पहुंचने के लिए पहाड़ी पहाड़ी से चलते चलते तो फिर भी इट वॉज वर्थ टू विजिट इट बहुत खूबसूरत है वहां से जो व्यू दिखता है नवांग सिटी का जबरदस्त ये बिग बुद्धा का स्टेचू की तरफ हम लोग जा रहे है ये एक पहचान है तवांग सिटी की काफी बड़ा स्टेचू ये तो तवांग में आप कहीं भी, भी जाओ तो आपको स्टेचू वहां से दिखेगा ही दिखेगा ये सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है बुद्ध का स्टेचू ये है जसन बाबा का मंदिर जसन बाबा की कहानियां तो काफी फेमस है और ये एक्चुअल में होता भी है पहले ही चाइना के फौजी को फौज को तीन दिन तक इन्होंने रोक के रखा था इनके साथ में दो लड़कियां भी थी शीला और नूरा ये जसवंत जी पे तो चाइनीज सैनिकों ने फिर इनका सर काट के लेके गए थे हालांकि इन्होंने खुद खुशी कर ली थी जब उनको पता चला कि ये कैप्चर होने वाले हैं ये जय शिला निरा इन दोनों ने उनकी मदद की थी और ऐसा माना जाता है कि आर्मी वाले अभी भी बिलीव करते हैं कि उनके लिए बिस्तर अभी भी लगता है अभी भी ट्रेन की टिकट उनकी कटती है वो और आज भी उनको जीवित मानते हैं वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद